ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி காலிஃப்ளவர் கிரேவி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் ஒரு ஸ்பூன் வரமிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு வெங்காயம் தக்காளி காலிஃப்ளவர் அதை நான் வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் இதில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இதில் இந்த சோம்பு கசகசாவும் இப்போ இதிலேயே போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சதும் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இது இப்போ ப்ரௌன் கலரில் மாறிச்சு இதில் இப்போ நான் வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் இது நல்லா ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வந்ததும் தக்காளி போட்டுக்கலாம் நான் வெங்காயத்துக்கூடையே நான் தேவையான அளவு கல் உப்பு போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா வதங்கணும் தக்காளி இப்போ ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு இப்போ நான் இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் இதை போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்மெல் போகணும் அந்த பச்சை வாடை போகணும் நம்மளுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ஸ்மெல் வந்து நல்லா போனதுக்கு அப்புறமேட்டா வர மிளகா தூள் அதெல்லாம் போடலாம் இப்போ நல்லா இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ நான் இந்த வர மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இதில் தயிரும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் வதக்கலாம் ஏன்னா நான் வந்து இது வேக வைக்கலை சுடு தண்ணியில் மட்டும்தான் போட்டு எடுத்துருக்கேன் நம்ம இதை தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது வேகணும் வெந்ததும் லாஸ்ட்டாக நம்ம கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடலாம் காலிஃப்ளவர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு கட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் காய் நல்லா வெந்துருச்சு கிரேவியும் ரெடி ஆயிடுச்சு காலிஃப்ளவர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இது மேலே நம்ம இப்போ இதில் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ